à tous, bienvenue chez Powerfoil. On a décidé de faire des petites vidéos tuto euh, sur l'utilisation de WeFoil. Donc là, vous avez déjà monté votre machine, vous êtes prêt à aller à l'eau, vous allez à l'eau. L'idée, c'est de faire un petit tour déjà allongé sur sa machine, allongé sur sa planche, en accélérant tout doucement pour prendre un petit peu en main la, la, la puissance de la gâchette. Donc faites un petit tour à plat comme ça rapidement. Et puis après, bah, vous vous mettez à genoux. Les, à genoux, on se met à peu près à la hauteur des poignets, à la hauteur du début du pads. Vous allez partir tout doucement, accélérer, garder votre planche toujours à plat. Donc euh, pourquoi la planche à plat Parce que la, la machine a vraiment tendance à, à vouloir se lever avec la puissance. Donc il faut essayer d'avoir les épaules vraiment sur l'avant, tenir la poignée avant avec les mains et avoir les épaules devant les genoux. Et vous prenez de la vitesse, vous prenez de la vitesse, vous prenez de la vitesse. Et une fois que vous avez une vitesse que vous sentez relativement importante, pas besoin non plus d'aller à fond, vous êtes à 30-35% maxi-maxi de la gâchette, vous relâchez un petit peu la main avant et vous reculez les épaules. Et vous allez voir que la machine va se lever tout doucement, comme un avion. Ce qu'il faut, c'est qu'on n'a pas une fusée. L'idée, c'est pas de monter droit comme ça, c'est vraiment l'idée de monter progressivement. Donc, euh, on a le poids sur l'avant pour contrer l'accélération et on recule doucement les épaules, on déplace le centre de gravité, c'est très très fin un foil. Donc, vous allez sentir la machine qui se lève tout doucement comme ça. Voilà, donc je fais sortir, je suis tombé, j'ai remis mon aimant où je viens de décoller, je vois, hop, tout fonctionne nickel, j'accélère tout doucement, et en même temps que j'accélère, pour éviter que la planche s'envole, j'appuie sur l'avant, j'appuie sur l'avant, je peux déjà tranquillement partir à genoux comme ça, j'ai les épaules, vous voyez, sur la petite planche, sur l'avant, et là je recule tout doucement, le fait de reculer tout doucement, eh bien, on va mettre ses appuis sur l'aile. Et là, je suis vraiment, vraiment tranquille sur l'aile. Pour se lever, c'est exactement la même chose. On, part, on passe par les mêmes étapes. On part allongé. Ensuite, on se met à genoux. Et ensuite, on va se lever. Donc, on part allongé. On prend un peu de vitesse. La machine va être plus stable. La planche va avoir plus de flottabilité. Il hein. n'y a pas besoin de d'avoir beaucoup de volume, rien qu'avec la vitesse comme un surf on va commencer à flotter beaucoup plus et après on se met à genoux sans prendre de vitesse non plus beaucoup, sans se lever donc l'idée c'est pas de se lever en partant de la position à genoux il faut que la, la, la machine ne soit pas en l'air, elle reste sur l'eau, elle glisse sur l'eau et on se redresse tout doucement l'idée c'est d'avoir les épaules dans l'axe de la direction dans laquelle on veut aller on n'a pas les épaules comme ça, on ouvre vraiment les épaules dans la direction Là, je veux aller par là, donc bon, moi je suis régulard, donc j'ai mon pied gauche devant. J'ai les pieds qui sont évidemment bien dans l'axe de la planche. Je regarde loin devant, erreur à jamais faire, on ne regarde pas sa planche. On regarde un point fixe ou l'horizon. On a les épaules bien ouvertes, les épaules qui sont devant le genou, devant les pieds, pour avoir un maximum de portance sur la jambe avant. Limite, ma jambe arrière ne me sert à rien du tout. On écarte un peu les bras et j'accélère tout doucement, je prends de la vitesse. Je prends de la vitesse tout doucement, je ne mets pas d'à-coup sur ma télécommande et tout doucement je fais un transfert de masse, tout doucement je repasse mon centre de gravité entre mes deux pieds et là tout doucement la machine va se lever, va se lever. Vous n'allez même pas sentir pour les gens pour qui c'est la première fois, vous n'allez même pas sentir que vous touchez plus l'eau. Ça va, ça, va, ça va se passer tout seul comme ça et puis après bah, évidemment vous allez regarder, vous allez être en l'air. Donc vraiment vraiment la position c'est... On écarte, les, on écarte les bras, on ouvre les épaules, on appuie tout sur la jambe avant et on, et on se lève tout doucement. Si on met des à-coups sur la télécommande, l'aile décroche et on retombe. Alors que si on monte tout doucement, on va décoller tout doucement comme ça. Donc, pour partir en e-foil, j'ai bien branché mon plug, ma télécommande est allumée, je suis dans le mode désiré, moi je suis en mode pro. Donc euh, là, l'idée, c'est de partir allongé, toujours laisser le capteur, donc euh, la carte de réception hors de l'eau, hein, elle, elle captera mieux, ce sera bien mieux. Et là, je pars tout doucement, comme si j'étais en bodyboard. Alors là, j'ai une toute petite planche, elle est plus, évidemment plus difficile à faire partir. Mais j'accélère tout doucement. Et plus je vais accélérer, plus je vais appuyer sur l'avant pour contrer le, la puissance du moteur. Donc, je prends un peu plus de vitesse. À peu près à 40% de la puissance de la machine, prends mon temps pour me lever. Voilà, je prends le fil de bouche, je prends mon temps pour positionner mes pieds. Si vous êtes sur une planche un peu plus grande que la 4x4, votre pied va s'arrêter au pâte bleu, gris ou rouge. Vous 
prenais un peu de vitesse, comme si j'étais en surf électrique. Je me positionne, je mets bien les épaules dans l'axe, je mets de la, du poids sur l'avant de la machine, j'accélère et je transfère la masse. Je vais donner, relâcher un peu la jambe avant, appuyer sur mon pied arrière, en même temps je recule un peu les épaules, ça m'a permis, permis de décoller tout doucement. Si je veux me reposer, je lâche tout doucement la gâchette, comme un avion, et je me repose tranquillement. Là, je suis comme un surf électrique. La même chose, j'accélère tout doucement, tout doucement, tout doucement, et je fais un petit transfert de masse, un tout petit au lit, c'est-à-dire que je, je lâche un peu la pression que j'ai sur le pied avion, bon, pour mettre une petite pression sur le pied arrière, ça permet à ma machine de décoller. Là, je vais vraiment pas vite, je suis à 40% de la puissance de la machine, hop, donc il n'y a pas besoin d'aller à fond pour voler, je suis en mode pro. Vous voyez, la, la télécommande, elle est vraiment au minimum. Et après, ben... après, pour les virages, c'est très simple. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans sa position surf ou, ou snowboard, avec les épaules bien ouvertes, qui ressemblent quand même plus à du snowboard, si je veux tourner en backside, je vais tourner le, 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 le menton, ça va faire tourner mes épaules et mes pieds se retrouvent sur les talons. Donc obligatoirement, ça va faire tourner la planche tout doucement sur les talons. Et la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire si je veux tourner en front, je tourne mon visage, ça emmène mes épaules et ça emmène mes pieds qui se mettent sur la pointe des pieds et là, ça me fait tourner. Donc faut vraiment, c'est vraiment que le visage qui va vous faire tourner. Ok Quand vous tombez, l'aimant le, 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 se détache, se déconnecte de la planche, la machine se coupe, vous remontez tranquillement sur votre machine, vous repluguez, vous attendez 2-3 secondes, la machine se remet en route et vous pouvez repartir tout doucement. Même si vous voulez vous mettre debout ou à genoux, l'étape reste toujours la première étape, l'étape allongée, à genoux et on monte dessus. Pas besoin de sauter sur sa planche comme en surf, on a tout notre temps, on prend son temps pour se relever et on part comme ça tout doucement. Voilà, donc après, pour tourner, je tourne le menton, ça me fait tourner les épaules et je tourne en backside. On va le refaire tout doucement. Donc, je suis les épaules bien dans l'axe. Je veux tourner sur la gauche, je regarde à gauche. J'envoie mes épaules doucement sur la gauche et je tourne. Okay. Si je veux faire la même chose un peu plus raide, j'accélère en même temps. J'accélère, j'accélère et je sens que ça me pousse sous mes pieds. Donc je peux vraiment, vraiment faire un virage beaucoup plus serré, même en décalant le pied sur l'extérieur. Là, je peux vraiment aller chercher de l'angle. Je peux vraiment m'amuser à tourner comme ça. Front side, hop, je lance mon regard vers l'endroit où je veux aller, j'accentue même, ça m'emmène les épaules et ça me fait tourner. On va le refaire en rentrant le ventre. Je suis en front side, hop, je regarde, ça me lève, lance, je lance le regard vers le côté droit pour moi parce que je suis régulard et si je lance de l'autre côté hop et je tourne mes épaules et je tourne tout doucement comme ça donc on peut enchaîner évidemment comme du snowboard tranquille on peut en même temps jouer sur la hauteur et se faire de beaux virages une fois que vous maîtrisez bien comme ça vous pourrez vous maîtrisez bien les courbes comme ça vous pouvez vraiment aller vous amuser dans les vagues donc hop je rebalance et j'accélère on n'est pas obligé d'accélérer pour faire de grands virages je peux faire de grands virages très doux mais si on veut faire des virages serrés donc là je reste sur mes grands virages très doux si je veux faire des virages serrés hop voilà, j'espère avoir été assez clair dans mes explications, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, vous savez qu'on est joignable par téléphone, par mail, ce que vous voulez. Et puis à bientôt, ciao ciao j'accélère dans l'autre sens hop je peux faire des 8 j'arrive à faire des 8 avec euh, 
Avec mon, mon fun, je suis moins con qu'une poule qui arrive à faire un œuf avec son cul. Voilà. 